আসসালামু আলাইকুম এডুকেশন মিডিয়া ভিডিওর পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ আতিকার রহমান আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমি আলোচনা করবো শর্টকাট নিয়ম অর্থাৎ অতি সহজে আপনারা কীভাবে ভয়েস চেঞ্জ করতে পারেন যেটি চেঞ্জ করতে কোনো টেন্সেরও সাহায্য লাগবে না কোনো কিছুই লাগবে না অতি সহজে আপনাদেরকে আমি আজকে ভয়েস শেখাবো চলুন তাহলে শুরু করা যাক শুরুতেই আমরা দেখবো ভয়েস আসলে কি ভয়েস অর্থ হচ্ছে বাচ্চ বাচ্চ মূলত দুই ধরনের হয় একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর একটা হচ্ছে পেসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস হলো করতি বাচ্চ যেখানে কর্তা কাজ করে আর পেসিভ ভয়েস হলো কর্ম বাচ্চ যেখানে অবজেক্ট অর্থাৎ কর্মকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করানো হয় তো আমরা কোনটা কিভাবে চিনবো একটু সহজভাবে দেখাই যে আসলে মানে কোন বাচ্চাটা আমরা কিভাবে চিনবো কোনটা অ্যাক্টিভ বাচ্চ আর কোনটা পেসিভ বাচ্চ বাংলায় আমরা সাধারণত বাংলায় আমরা যখন দেখব যে কোনো কাজ কোনো কাজ যেমন বাংলার সবচেয়ে সহজ উদাহরণ একটা দিচ্ছি আমি ভাত খাই এখানে আমরা বাংলায় কীভাবে চিনব যে আসলে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস আমি ভাত খাই এখানে দেখব আমরা আসলে সাবজেক্টকে সাবজেক্ট হচ্ছে আমি ভাত হলো অবজেক্ট আর খাওয়াটা হচ্ছে কর্ম মানে ক্রিয়া অর্থাৎ ভাত অর্থাৎ আমি ভাত খাই এখানে যদি সাবজেক্ট যদি কাজটা করতে পারে সেটা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস অর্থাৎ আমি ভাত খাই আমি কি ভাত খেতে পারি না পারি তাহলে সেক্ষেত্রে হবে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এটা আছে আমাদের সুন্দরভাবে বোঝা সাবজেক্ট যদি কোনো কাজ করে তাহলে সেটা হবে অ্যাক্টিভ ভয়েস এবার চলুন আর একটা দেখা যাক বই বই পড়া হচ্ছে বই পড়া হচ্ছে এইখানে দেখেন বই পড়া হচ্ছে বই কি নিজে নিজেই পড়তে পারে অর্থাৎ অবজেক্ট হচ্ছে বই অবজেক্ট এখানে সাবজেক্ট হয় আচ্ছা যে যখন এখানে কর্তা তার নিজের কাজ সম্পন্ন করতে পারে না তখন সেটা হবে পেসিভ ভয়েস অর্থাৎ বাংলায় আমরা কীভাবে অতি সহজে অ্যাক্টিভ ভয়েস আর পেসিভ ভয়েস করতে পারি তা অতি সহজে আমরা বুঝতে পারলাম এবার চলুন তবে ইংরেজিতে আমরা কীভাবে দেখব যে অ্যাক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস আমি তার আগে একটু সহজ সাধারণ নিয়মগুলো সহজে বলে দিই একটি বয়সে যা সাবজেক্ট থাকে পেসিভ বয়সে চেঞ্জ করিবার সময় তাহা অবজেক্ট হয়ে যায় এবং আর একটা আছে একটি বয়সে যা সাবজেক্ট থাকে পেসিভ বয়সে তাহা অবজেক্ট হবে কিন্তু ওই অবজেক্টটার পূর্বে বাই প্রিপোজিশন বসে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে ভয়েস চেঞ্জের ক্ষেত্রে পেসিভ ভয়েসে সর্বদাই ভারপের পাশ পার্টিসিপেল হয় প্রোনাউনের ক্ষেত্রে প্রোনাউনের ক্ষেত্রে এর সাবজেক্টে সাবজেক্টিভ ফর্ম আর অবজেক্টিভ ফর্ম আলাদা যেমন আই এর মি উই আস তারপর হচ্ছে হি হিম সি হার ইউ ইউ দে দে চলুন তাহলে আমরা এখন ইংরেজি বাক্য এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস তা কীভাবে বলবো অ্যাক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস তা বোঝার জন্য আমাদের কাছে সহজ একটা নিয়ম হচ্ছে সহজ নিয়ম হলো বিভার প্লাস ভার ইন পিপি অর্থাৎ ভি ডট পি ডট পি অর্থাৎ ভারপের পাস পাঠিস আমরা এই দুইটে দেখে আর কোনো কিছুর দিক তাকাবো না শুধু দেখব ভারপের তাক দিক আর বি ভারপের দিক এই দুইটা তাকাই আমরা আইডেন্টিফাই করবো ইংরেজিতে আসলে এটা কোন ভয়েস অ্যাক্টিভ না পেসিভ বি ভার বলতে আমরা কি কি বুঝি আগে সেটা জিনিস দেখি বি ভার বলতে আমরা এই জিনিসগুলো বুঝি এম ইস আর ওয়াজ ডব্লিউ ই আর ই ওয়ার ওয়াজ ওয়ার তারপর হচ্ছে বি ই আই এন জি বিং তারপর একটা হচ্ছে বি ডবলি এন বিং 
बी भार बोलते मुल्क तो हमरा ए ही कटा भार बी बोलते शुद्ध चलो उन ताहले आमादे पहला मत से जो दी बी भार प्लस भार पे पास पढ़ी सिबल था के अर्थात ये बी भार पे जेकोने एक टॉप उस्ती था के प्लस भार पे पास पढ़ी सिबल हाय ताहले आवश्य ये टा हबे पेसिब बॉयस अर्थात एक है ने पहला मुदारण टा देखी राइस इज इटेन बाय मी एक है ने भार पच्चे इटेन इटेन टा होते की एक है ने भार पे पास पढ़ी सिबल एवं शेष आते किया से शेष आते आवश्य बी भार इज आते शुद्रांगे का निश्चिंत है जेटा होते भार पे ने ये टा होते पेसिब बॉयस पेसिब बॉयस ये ढालो पैसे बस ताले ये टाम अंदर की कोत्ता भी एक्टिव बस कोत्ते एक्टिव बस को रिवान नियम है इसके तरे हम लोग जानी जे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब्जेक्ट अंदर इन्हें मी है से मी है सब्जेक्ट हो गए एक्टिव बस कोत्ते के लिए ये टाम अंदर की मी है सब्जेक्ट कोत्ता है आई आई तार परे ये बी भरता तापर ए भार पे जो दिस हुदू ये था के ताहले बी भार पे भीतर आगे देखता होते जिधर बी भार टा कौन फॉर्म में टा आसे बी भार टा जो दिस प्रेजेंट फॉर्म में था के ताहले ए भार टा रो प्रेजेंट फॉर्म होगे ताहले आई इट ई ए टी इट आई इट राइस आर आई सी आई इट राइस एक्टिव बाय सदा आई इट राइस टर प्रेसिडेंट eating rice tense মনে রাখার এখানে কোনো প্রয়োজন নাই এখানে এইটা এখন কি আছে প্রথমে আমরা জানব যে আসলে এর ভার কি ভার হচ্ছে ভারের সাথে আইএনজি আছে ভারের সাথে আইএনজি বলতে এটা তার সাথে আছে বি ভার আছে কিন্তু ভারের তো পাস পার্টিসিপল নাই ভারের পাস পার্টিসিপল নাই মানে এটা হচ্ছে অ্যাকটিভ ভয়েস অ্যাকটিভ ভয়েস বি ও আই সি আমরা জানি যে এটা অ্যাকটিভ ভয়েস এটা আমাদের এখন পেসিভ করতে হবে পেসিভ করার ক্ষেত্রে खूब शाहोज एवं खूब शाहोज नियम P A W S I पेसिव बॉयस B O I C चलो ताले बाद देखिए किस भाव पेसिव बॉयस करो पहले में ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अच्छा राइस ये डाउन सब्जेक्ट R I C राइस तार पर ये बारा हमारे खूब शाहोज बाबे अब उसे मन रखता है हमारे एक है ने B भार प्लस प्लस भार पे पास पढ़ी सिकुड़ नहीं आ पैसे बेस होते से ताले बी भार पर पे राइसर पॉर्ट हम लोग जाने जे ए ए भार तो इटा ये रोको में थक बे एम तो एक बार राइसर पॉर्ट हबे एम इजारे कौन टा हबे राइसर पॉर्ट हबे ईस राइस ईस तार पर बी भार बी भार मन रखता हबे ये कहने जो दी भार पे शते पास पढ़ी सेबल थाके प्लस पास पढ़ी सेबल � आज जो दी देखा था जो भार प्रश्न था आईएनजी ऐसे ताले एक ने बी भार प्रश्न था वो आईएनजी दिया था मैं बी दिलाम दिया तार शते आईएनजी जेको नो कितने जर्ज जिता होगे तार परे आईएनजी तार पर अच्छे इटेन ईए डबल टी सॉरी इटेन आई हैव ने राइस इज बीइंग रिटेन ए इटेन बीइंग इटेन बाय मैं � देखो कतो शाहोस ये बात सोलों ताले पॉलिटा देखा जाए ये ठाक की की हबे अम्म पूरी टाइप उदाहरण देखिए देखो एक है ना ऐसे भार पेर पास पड़ी सिबल भार पेर पास पड़ी सिबल माने अमादे प्राय 50 परसेंट सार्स जो ये टा पेसिब बाय सबे किंतु तार आगे देखता हूँ अमादे बी भार पासिक है ये रागे बी भार एक बार देखें, ये तर पेसिव भाइस करते के लिए की करता है। भाइस पेनर ऊपर टा उतनी शाहोस, एक बार हमारा पेसिव भाइस कर लेता है। पहले में आचर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया राइस, आर आई सी राइस। तार परे एक है ना जो ये टा से, और तात ए जो भार टा हैव, ये हैव हैव भार टा ये कहने बोल में, हैव भार पे किंतु अश्ल तार पर हमरा की देवो अवश्य बी भार्त देवो ताहले हमरा बी भार्त देना है ये बार हम देखो भार्त दी भार्त जब दी पास पढ़ी सिवल थाके ताहले हम देखे बी भार्त पेरो पास पढ़ी सिवल बस था बे बी भार्त पेरो पास पढ़ी सिवल दिन बस था तार पर पास पढ़ी सिवल देखने को आया से ये टी ए एन ए टेन राइस ना राइस 
দেখুন কত সহজ হয়ে গেল এখানে শুধু জাস্ট ধরতে হবে এখানে টেন্সের কোনো আলোচনা নেই অতি সহজে জাস্ট খালি টেকনিক অবলম্বন করলে আপনারা অতি সহজে পারবেন এবার তারপর চলুন পরেরটা দেখা যায় আই হ্যাভ বিন ইটিং রাইস আমি আগেই বলেছিলাম ভারপের পাশ পার্টিসিপল রাখতে এখানে কি ভারপের পাশ পার্টিসিপল আছে না তাহলে নির্দিদা এটা অ্যাক্টিভ হয়েছে অ্যাক্টিভ নির্দিদা এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এবার দেখেন এটা আমরা পেসিভ ভয়েস করব কীভাবে আমরা এটা পেসিভ ভয়েস করব প্রথমে আমরা পেসিভ ভয়েস করতে গেলে প্রথমে হবে এই অবজেক্টটা সাবজেক্ট তার মানে রাইস আর আই সি রাইস তারপর আমরা যেরকম আছে হবু এই ভাবটাই বসাবো অর্থাৎ হ্যাভ বিন আছে আমরা ফুল ওই ভাবটাই নিয়ে ওই ভারটাই নিয়ে এসে বসব তার মানে হ্যাভের পরিবর্তন আমাদের এখানে হবে রাইসের পর হ্যাভ হয় হ্যাভ হয় না হ্যাভ বিন বিন বসাইলাম তারপর আমাদের বসাইতে হবে বি ভার বি ভারপের সাথে অবশ্যই যেহেতু ভারপের সাথে এখানে আইএনজি আছে এখানে আমাদের আইএনজি হবে তারপর ভারপের পাশ পার্টিসেবল প্লাস বাই দিয়ে প্রিপোজিশন না বাই দিয়ে পরেরটা মি অর্থাৎ রাইস হ্যাজ বিন ইটেন না রাইস হ্যাজ বিন বিং ইটেন বাই মি কন্টেন্স দ্যাট ইজ নট ফ্যাক্ট জাস্ট খালি এখানে আমরা টেকনিক অবলম্বন করব এবং পরেরটা ইয়ে করব এবার আমরা পরেরটায় দেখি কি আছে হ্যাঁ বন্ধুরা যদি আমার ভিডিওটি আপনাদেরকে ভালো লাগে দয়া করে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পারলে একটু শেয়ার করবেন চলুন তাহলে পরেরটা দেখি রাইস ওয়াজ ইটেন বাই মি এখন এটা কোন ফর্ম্যাটে আছে আমরা দেখব ভার ভার পাশে কি ভার পাশে ইটেন ভার পাশে পাস পার্টিসিপল আছে তারপর কি আছে ওয়াজ আছে তার মানে এটা অবশ্যই বি ভার পাশে বি ভার প্লাস ভার পাশ পার্টিসিপল তার মানে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস না পেসিভ ভয়েস সরি পি এ ডবল এস আই ভি পেসিভ এরপর আমরা দেখবো এটা কীভাবে আমাদের চেঞ্জিং করতে হবে তাহলে এটা আমাদেরকে অ্যাক্টিভ বানাতে হবে অ্যাক্টিভ বানাইতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে কী করতে হবে প্রথমে করতে হবে অবজেক্টটা সাবজেক্ট করতে হবে আই তারপরে মনে আছে যখন এম ইজ আসছিলো তখন কোনো সাহায্যকারী ভারত হবে না তেমনি এখানে শুধু ওয়াজ আছে ওয়াজ থাকলেই কোনো সাহায্যকারী ভারত হবে না তাহলে আই তাহলে এখন দেখতে হবে ওয়াজ যেহেতু আছে তাহলে ভারতের পাস্ট ফর্ম হবে আই অ্যাট আই অ্যাট তারপর কি হবে রাইস আর আই সি অবজেক্টটা বসলেই হয়ে গেলো আই অ্যাট রাইস এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যখন এম ইজার থাকবে তখন অবশ্যই ভারতের প্রেজেন্ট ফর্ম বসবে মানে পেসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে গেলে আবার যখন ওয়াজ আর থাকবে অবশ্যই ভারতের পাস্ট ফর্ম হবে চলুন তাহলে এবার পরেরটা দেখা যাক পরেরটাই কী আছে আই ওয়াজ ইটিং রাইস এটা এখন যেহেতু ভারতের সাথে আইএনজি যুক্ত আছে ভারতের পাস্ট পার্টিসিপেল নাইন সুতরাং ওটা অবশ্যই অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস এখন এই অ্যাক্টিভ ভয়েসটা কী করতে হবে পেসিভ ভয়েস করতে হবে তাহলে পেসিভ ভয়েস করতে গেলে সবচেয়ে সহজ নিয়ম হচ্ছে এটা আমরা কি করব জাস্ট অবজেক্টারে আমরা সাবজেক্ট বানাবো আর আই সি ই রাইস তারপর ওয়াজ আছে সেম ওয়ে আমরাও এখানে ওয়াজ বসাবো ডব্লিউ এফ ওয়াজ ওয়াজ অথবা ওয়ার হবে যেহেতু আমাদের রাইস থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার সেহেতু ওয়াজ হবে ওয়াজ তারপর বি ভার্প অবশ্যই বসাবো যেহেতু আইএনজি আছে এই বি ভার্পের সাথে অবশ্যই আইএনজি যুক্ত করে দিতে হবে বিং ইটেন ই এ টি ই এন ইটেন বাই মি বন্ধুরা দেখুন অতি সহজে হয়ে যাচ্ছে তারপরের টাইম আমরা দেখব হি হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক এইখানে আমরা দেখব ভারতের কী ফর্ম আছে ভারতের পাস পার্টিসিপেল আছে তার মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট চান্স হচ্ছে এটা পেসিভ ভয়েস হওয়ার কিন্তু তার আগে দেখতে হবে আমাদের বি ভার্প আছে কি না বি ভার্প নাই সুতরাং নিঃসন্দেহে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস এবার চলুন তাহলে এটার পেসিভ ভয়েস আমরা কিভাবে করব এটার পেসিভ ভয়েস করতে গেলে পেসিভ পেসিভ ভয়েস করতে গেলে সহজ নিয়ম অবজেক্ট যেটা সেটা সাবজেক্ট দা ওয়ার্ক ডব্লিউ আর কে ওয়ার্ক তারপরে সাহায্যকারী ভাব এখানে আছে হ্যাড ডান তাহলে আমরা অবশ্যই এখানে হ্যাডটা হ্যাডই বসাবো হ্যাড তারপরে সাহায্যকারী ভাব বসাবো আমরা বি মানে সাহায্যকারী ভাব বলতে কি আমরা বি ভার যেটা বলছি যে বি ভার্প অবশ্যই বসাতে হবে বি এবার আমরা দেখব ভারতের পাস পার্টিসিপেল দেওয়া আছে এখানে ভারতের পাস পার্টিসিপেল মানে আমাদের বি ভার্পেরও পাস পার্টিসিপেল করতে হবে বিন 
আর তো এটা তো পাস্ট পার্টিসিপাল করাই থাকে সব সময় এটা সব ক্ষেত্রেই পাস্ট পার্টিসিপাল ডান বাই হিম এস আই এন হি এর অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম চলুন তাহলে এবার পরেরটা দেখা যাক হি হ্যাড বিন ডুইং দ্য সাম এখানে আমরা দেখবো ভার্পের সাথে কি আছে আইএনজি আছে ভার্পের সাথে আইএনজি আছে মানে তার মানে একবারই এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস কারণ যদি ভার্পের ফার্স্ট পার্টিসিপাল থাকতো তাহলে বুঝতাম যে এটা ফিফটি পারসেন্ট চান্স ছিল কিন্তু আসলে এখানে কোনো চান্স নাই যেহেতু ডুইং আছে সেহেতু অবশ্যই এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েস হলে কি হবে হি হ্যাড বিন ডুইং দ্য সাম এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে এটার পেসিভ ভয়েস করতে গেলে অতি সহজে আমাদেরকে পেসিভ ভয়েস করে নিতে হবে আমরা এটার পেসিভ ভয়েস করবো কীভাবে হ্যাঁ বন্ধুরা দেখুন এটার পেসিভ ভয়েস করতে গেলে দি সামটা সাব অবজেক্ট সাবজেক্ট করতে হবে দ্য সাম এস ইউ এম দ্য সাম হলো এখানে থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার বা যা হোক না কেন এখানে আছে তারপর আছে আমাদের হ্যাড বিন আছে সাহায্য করে বাপ হ্যাডবিন হু হু বসাইতে হবে হ্যাডবিন হ্যাডবিন বসালাম তারপরে বি ভাগ বসাতে হবে আমাদেরকে বি কিন্তু এখানে আছে মূল ভার্পের সাথে আইএনজি সুতরাং বি এর সাথে আমাদেরকে আইএনজি বসাইতে হবে দেন ভার্পের ফার্স্ট পার্টিসিপাল ডান তারপর বাই হবে বাই হয়ে হবে মূল প্রথমে সাবজেক্টটা অবজেক্ট অর্থাৎ সাবজেক্টটার অবজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে হিম হিরো সুতরাং আমাদের কে কী দাঁড়ালো এটা দ্য সাম হ্যাড বিন বিং ডান বাই হিম চলুন তাহলে এবার পরেরটা দেখা যাক এগুলো একই জিনিস সবগুলো খুব সুন্দরভাবে আমরা এগুলো সময় এইখানে এবার আমরা দেখব দ্য বুক উইল বি বড বাই শিস এইখানে আপনারা দেখুন ভার্পের পাস্ট পার্টিসিপাল ভার্পের পাস্ট পার্টিসিপাল আছে সাথে বি ভার্প আছে তার মানে এটা অবশ্যই পেসিভ ভয়েস পেসিভ ভয়েস এটার অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে কি করতে হবে প্রথমে আমাদেরকে অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে প্রথমে সাবজেক্ট অবজেক্টের সাবজেক্ট করতে হবে শেষ অ্যাক্টিভ করতে হবে তাই তো অ্যাক্টিভ অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে প্রথমে অবজেক্টের সাথে সাবজেক্ট করতে হবে শেষ এস এস আই এস এস শেষ তারপর হচ্ছে এইখানে আমাদের বি ভাবটা বাদ দিতে হবে শুধু ইয়ে রাখতে হবে শেষ উইল ডাবলি আই ডাবল এল উইল ভার্পের এখানে মনে রাখতে হবে যদি উইল হয় অর্থাৎ প্রথমে তো দেখাইছিলাম যে এম ইজ আর হলে এম হলে এম ইজ আর হলে ভার্পের প্রেজেন্ট ফর্ম ওয়াজ আর হলে ভার্পের পাস্ট ফর্ম হয় আর যখন দেখব যে উইল বা শ্যাল থাকবে বা উইল বি বা শ্যাল বি থাকবে তখনও ভার্পের প্রেজেন্ট ফর্মই হবে শিস উইল বাই বি ইউ ওয়াই বাই শিস উইল বাই দ্য বুক দ্য বুক বি ডাবলো কে চলুন তাহলে পরেরটাই দেখা যাক আই শ্যাল বি রিডিং দ্য বুক আই শ্যাল বি রিডিং দ্য বুক এখানে ভার্বের সাথে আইএনজি আছে তার মানে নিঃসন্দেহে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস এখানে আর পেসিভের কোনো টেস্টার লাগাইতে হবে না অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ ভয়েসের আমরা এটা এখন পেসিভ ভয়েস করব পেসিভ ভয়েস করতে গেলে আমাদেরকে কি করতে হবে পেসিভ ভয়েস করতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে অবজেক্টটাকে সাবজেক্ট করতে হবে অবজেক্ট হচ্ছে দ্য বুক বি ডবলো কে দ্য বুক তারপর আছে এখানে আছে শ্যাল বি তাহলে আমরা অবশ্যই শ্যাল বি বা উইল বিটা যেরকম ভাবটা এই সাহায্যকারী ভাব থাকবে হু ওই সাহায্যকারী ভাবটাই বসাবো তাহলে দি বুকের পর উইল হয় ডবলিউ আই উইল বি উইল বি বসাইছি তারপর আসলে ভয়েস চেঞ্জের নিয়ম অনুযায়ী বি ভাবটা আসবে সেটা আমরা বি দিয়ে যেহেতু ভার্বের সাথে আইএনজি আছে সুতরাং বিং বসাই দেবো অর্থাৎ বিয়ের সাথে আইএনজি বসাই দেবো বিং তারপর আছে সাহায্যকারী ভার না তারপর মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল রিড রিডিংয়ের এখানে রিড হয়ে গেলো তারপর বাই দিয়ে সাবজেক্টটা অবজেক্ট করে দিলাম চলুন তাহলে পরেরটাই দেখি লুডু উইল হ্যাভ বিন প্লেড বাই দেন এখানে আমরা দেখব ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল আছে তার মানে প্লেইড প্লেইড হচ্ছে ভার্বের পার্টিসিপ তার মানে পঞ্চাশ পার্সেন্ট চান্স হচ্ছে এটা পেসিভ বাইস হওয়ার এবার তার আগেরটা দেখি যদি বি ভার্ভ হয় তাহলে অবশ্যই পেসিভ বাইস হবে তাহলে প্লেইড পাস্ট পার্টিসিপাল আছে প্লাস তার আগে বিন আছে তার মানে এটা অবশ্যই পেসিভ ভয়েস পেসিভ পি এ ডবল এস আই ভি পেসিভ ভয়েস এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে 
अबजेक्ट सबजेक्ट करब अबजेक्ट की आम तबजेक्ट हेल्ले दे तरपर आपने देखो देर पर आ उल हाव बीन आटे तो पेशी बहसर कारण आसान ये बद दिए बाकी उल हाव दे उल हाव डब्ल्यू आई डब्ल्यू एल उल हाव ए से भिई दे उल हाव हम एक जिन मन रखते हैं जो जो उल हाव थक अर्थात जो इन्हें देखो जो बीन थक तक तो बुझते हैं जो बीन आससे अवश्य भार्वर आगे पास पार्टिसिपल छो से ही बीन आससे सूतरा इन्हें भार्वर पास पार्टिसिपल फॉर्म आस पी एल ए वाई डी प्लेट तरपर हे लुडो एल यू डी लुडो ये मना रखते हैं जो बीन थक पेसिव भयसर क्षेत्र में जो देखें जो बीन आख अवश्य भार्वर पास पार्टिसिपल बसाते हैं आज जो देखें जो एखे बींग आसिव भयस तक अवश्य मन रखें भार्वर सकते आईन जी से जुक्त जुक्त है अर्थात ये विभाग का उठाई गए वही क्षेत्र करते हैं अर्थात ये जो देखें जो बी तक पेसिव भयस बींग देखें तक ये भार्वर सकते मूल भार्वर सकते अवश्य आईन जी जुक्त कर देते हैं चलू तालमटी फेस कर लंधुरा एवं चलून पर आई शाल हाव बीन रिडिंग द बुक ये अवश्य देखते रिडिंग भार्वे पास पार्टिसिपेल नाई तर मैं यहाँ एक भयस ए सी ए टी आई भि मना रखते हैं प्रथम देखो जो जो भार्वे पास पार्टिसिपेल थे तपर हमें बोलो ना जो पेसिव भयस प्रथम देखो जो भार्वे पास पार्टिसिपेल आसे कि ना जो भार्वे पास पार्टिसिपेल थे तालोले करब तर आगे सहाजकारी भार्व देखब तरह आगे जो को भार्व थे तेल अवश्य वो पेसिव भयस और जो देखा जाए भार्व पास पार्टिसिपेल ना तरह विभार्व थे असुविधा नहीं एक भयस ही है बार जो अन्न फर्मेटे थे सात छात्र एक्टिव भयस एक्टिव भयस हलो एर पेसिव भयस करब पेसिव भयस करते गले करते हैं अबजेक्ट है सबजेक्ट पेसिव भयस अबजेक्ट हेखने द बुक दि डबलो के बुक तपर हमें अवश्य शाल हाव बीन आल शाल हाव बीन फुल बसा ये बुकर पर शाल बसे ना तेल उल बसे Will have been B W N. Will have been. तार पर यहाँ का नाम लो बस बो बस बो की B भाव. एक तो B दिलाम. But मूल भाव के साथ जैसे तो I N G S है तो ले इस साथ I N G लगाए देखो. B इस साथ I N G. The book will have been been. तार पर आज भी हम देख. भार पे पास पढ़ी चल रहा है लम. तार पर यहाँ पे by D K S I S subject. तो ले शेड आउट करेगा तो अबे मी अबजेक्टिव फर्म देखो तो कत सहजे गल आर मत हमारे शर्ट टेक्निकगल जी अपारा अवलम्बन करें अपन के कष्ट टेंस मुखस्त कर तर भसते हैं कारण टेक्निकटा खूब सहज आपनी जस्ट आगे टाइम बसबें आगे टाइम तरह से शुद्ध बी भार आबादी स्मरण कर दीची जस्ट बी भार प्लस भार पे पास पार्टिसिपल थे बुझते हैं पेसिव भयस और एक्टिव भयस हमारे भिडियो की जी अपने के भलो लागे दया सबसक्राइब कर धन्यवाद सबा के